வணக்கம் இன்று நான் விலங்குகளின் போசனை என்பதை பற்றி கற்பிக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் பல்வேறுபட்ட உடல் தொழிற்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்துவதற்காக உணவு உள்ளடுக்கப்பட்டு மாற்றப்படும் செயல்முறை போசனை எனப்படுகின்றது இந்த போசனை தற்போசனை பிறபோசனை என வகைப்படுத்தலாம் தற்போசனை எனும் போது தமக்கு தேவையான உணவை தாமே தொகுத்து கொள்ளும் செயல்முறை தற்போசனை என்று சொல்லுவோம் அதாவது ஓட்டோட்ராபிக் நியூட்ரிஷன் என்று சொல்லுவோம் புறபோசனை என்று கருதும் போது ஏற்கனவே தொகுக்கப்பட்ட சேதன உணவு பதார்த்தங்களை பயன்படுத்தி தமக்கு தேவையான போசனையை பெறுதல் பிறபோசனை என்று குறிப்பிடப்படும் இந்த பிறபோசனையில் இரண்டு வகையான போசனை முறைகளை அவதானிக்கலாம் விலங்கு முறை போசனை கோலோசோயிக் நியூட்ரிஷன் மற்றும் ஒன்றியவாளி போசனை விலங்கு முறை போசனையை கருதும் போது அதாவது பல்கலம் உள்ள விலங்குகளால் காண்பிக்கப்படும் போசனை முறையே விலங்கு முறை போசனை என்று சொல்லப்படுகின்றது இதில் உணவை உள்ளெடுத்தல் சமிபாடு அகத்துறிஞ்சல் தன்மயமாக்கல் அகற்றல் அல்லது வெளி நீக்கல் போன்ற செயல்முறைகள் இடம்பெறுகின்றன அப்போ பல்கலம் உள்ள விலங்குகளால் காண்பிக்கப்படுகின்ற இந்த விலங்கு முறை போசனை விலங்குகளுக்கு தனித்துவமானது அப்போ உள்ளெடுத்தல் அதாவது விலங்கு முறை போசனையின் முதலாவது படி உள்ளெடுத்தல் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது உணவை உள்ளெடுத்தல் அதாவது உணவு ஊட்டல் செயல்முறைகள் விலங்குகளிடையே வெவ்வேறு வகையாக காணப்படுகின்றன அதில் முதலாவதாக வடித்துண்ணிகள் ஃபில்ட் ஆஃப் ஈடர்ஸ் என்று நாங்கள் குறிப்பிடுவோம் வடித்துண்ணிகளை பார்க்கும்போது குறிப்பாக மட்டிகளும் சிப்பிகள் இவற்றை நாங்கள் உதாரணங்களாக குறிப்பிடலாம் மட்டிகளும் சிப்பிகளும் வந்து இவை அதாவது நீர் ஊடகத்தில் நீர்நிலைகளில் வாழ்கின்றன நீர்நிலைகளில் உள்ள தொங்கல் நிலையில் உள்ள கூறுகளை அதாவது சேறு நிரம்பிய தொங்கல் நிலையில் உள்ள கூறுகளை அவற்றின் முன்முனையில் வாயில் காணப்படுகின்ற பூக்கள் போன்ற நுண்ணிய அமைப்பின் ஊடாக வடித்து உள்ளெடுக்கின்றன இவற்றில் ஞாபகம் வைத்திருக்க வேண்டும் இங்கே மட்டிகள் சிப்பிகள் போன்றவற்றில் தலை இல்லை ஆனால் வாய் உண்டு வாயில் பூக்கள் காணப்படுகின்றன இந்த பூக்களின் உதவியினால் தொங்கல் நிலையில் உள்ள கூறுகளில் இருந்து உணவை வடித்து உள்ளெடுக்கின்றன அடுத்ததாக திரவ உண்ணிகள் ஃபிளீட் ஃபீடர்ஸ் என்று நாங்கள் குறிப்பிடுகின்றோம் திரவ உண்ணிகள் திரவ உணவை உள்ளெடுக்கின்றன இந்த திரவ உணவு வந்து உறிஞ்சு அதாவது சக்கிங் மிதட்டால் திரவ உணவு நேரடியாக உறிஞ்சி உள்ளெடுக்கப்படுகின்றது தேன் சிட்டு குருவிகள் அவற்றின் நீண்டு வளைந்த அழகினால திரவ உணவை உறிஞ்சி உள்ளெடுக்கின்றன இதே போன்று வண்ணத்து பூச்சிகள் அவற்றில் காணப்படுகின்ற ஃப்ரபோசிஸ் என்று சொல்லப்படுகிற தும்பிகை போன்ற அமைப்பின் மூலம் திரவ உணவை அவை உறிஞ்சி உள்ளெடுக்கின்றன அடுத்ததாக துளைத்து உறிஞ்சுபவை இவை திரவ உணவு அதாவது திரவ உணவு இளையத்தினால் மூடப்பட்டிருக்கும் இந்த இளையத்தினால் மூடப்பட்டுள்ள இந்த திரவ உணவை அவற்றில் உள்ள விசேடமான கட்டமைப்பின் மூலம் துளைத்து உறிஞ்சுகின்றன இப்பொழுது நுளம்பை எடுத்துக்கொண்டால் நுளம்பில் காணப்படும் அணு மேக்சிலா எனப்படும் அமைப்பின் மூலம் உண் திரவ இளையத்தை துளைத்து அதாவது இளையத்தை துளைத்து திரவ உணவை உறிஞ்சி உள்ளெடுக்கின்றன இதே போன்று மூட்டு பூச்சிகள் தாவர சாறு உறிஞ்சிகள் போன்றவற்றையும் நாம் இதற்கு உதாரணமாக குறிப்பிடலாம் அதாவது அடுத்ததாக கீழ்ப்படை உண்ணிகள் கீழ்ப்படை உண்ணிகள் சப்ஸ்டேட் ஃபீடர்ஸ் என்று குறிப்பிடுவோம் இவை வந்து விசேடமான ஒரு வகையான போசனை உணவிற்குள் இருந்தவாறே உணவை உள்ளடக்கும் அல்லது உணவை துளைத்து செல்லும் பொழுது உணவை உள்ளடக்கக்கூடியவை குறிப்பாக இலையான் இலையான் அல்லது ஈயின் கீடகங்கள் கீடகங்கள் என்று சொல்றது மெக்கோட்ஸ் இவை கால்களற்ற குடம்பிகள் இக்குடம்பிகள் இலையான் வந்து உதாரணமாக புண் புண் அல்லது விலங்குகளில் உள்ள புண்ணில் முட்டையை இட்டுவிடும் அதனுள் துளைத்து அந்த முட்டைகளில் இருந்து வருகின்ற குடம்பிகள் அதனில் துளைத்து சென்று தமக்கு தேவையான உணவை உள்ளெடுத்துக் கொள்கின்றன இதே போன்று தென்னோலை அதாவது சிவப்பு நீள்மூஞ்சி வண்டின் குடம்பிகளும் தென்னை இளம் அதாவது மென்மையான வட்டு பகுதியில் இருந்து உணவை துளைத்து அதனுள் இருந்தே உணவை உள்ளெடுத்துக் கொள்ளக்கூடியவை அடுத்ததாக தொகை உண்ணிகள் பல்க் ஃபீடர்ஸ் என்று சொல்லுவோம் இவை வந்து அதாவது தொகையாக பெருமளவு உண் உணவை உள்ளெடுக்கக்கூடியவை இந்த அங்கிகள் வந்து விழுங்குதல் முறை அல்லது மென்று விழுங்குதல் முறையில் இந்த உணவை உள்ளெடுக்கின்றன விழுங்குதல் என்று சொன்னால் பாம்பு போன்றவற்றை நாம் இதற்கு உதாரணமாக குறிப்பிடலாம் மென்று விழுங்குதல் மனிதன் கால்நடை விலங்குகள் போன்றவற்றை நாம் இதற்கு உதாரணமாக குறிப்பிடலாம் அடுத்தது ஒன்றிய வாழ்வு போசனை அதாவது சிம்பயோசிஸ் என்று குறிப்பிடுகின்றோம் இதில் வெவ்வேறு வகையான போசனை தொடர்புகளை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த ஒன்றிய வாழ்வு போசனை தொடர்பு இரண்டு அங்கிகளுக்கு இடையிலான ரெண்டு வெவ்வேறு இன அங்கிகளுக்கு இடையிலான போசனை தொடர்பை குறிப்பிடுவார் 
அதாவது ஒன்றுக்கொன்று துணையாகும் தன்மை இங்கு மியூச்சுவாலிசம் இந்த ஒன்றுக்கொன்று துணையாகும் தன்மையில இரண்டு அங்கிகள் இரண்டு வெவ்வேறு இன அங்கிகளுக்கு இடையிலான போசனை தொடர்பில் இரு அங்கிகளும் நன்மையை பெற்றுக் கொள்கின்றன இதே போன்று நீங்கள் நிறைய உதாரணங்களை முன்னரும் படித்திருக்கலாம் உதாரணமாக அவரே குடும்ப வேர் முடிச்சுக்களும் அவரே குடும்ப தாவரங்களின் வேர் முடிச்சுக்களும் ரைசோபியம் பாக்டீரியாக்களும் இதே போன்று இங்கு போடப்பட்டுள்ள உதாரணம் அதாவது இறை மீட்கும் விலங்குகளிலும் கரையான்களிலும் காணப்படும் செல்லுலோசை சமிபாடைய செய்யும் நுண்ணங்கிகள் இவை செலுலேஸ் அல்லது செலோபயேஸ் எனப்படும் நொதியத்தை சுரந்து இவ் அங்கிகளில் உணவை சமிபாடைய செய்வதற்கு செல்லுலோசு கூரை சமிபாடைய செய்வதற்கு உதவுகின்றன அடுத்ததாக ஒட்டுண்ணிகள் ஒட்டுண்ணிகள் என்று குறிப்பிடும் போது இங்கு இரண்டு அங்கிகளுக்கு இடையிலான போசனை தொடர்பில் ஒருவர் நன்மையை பெறுகின்ற இந்த நன்மையை பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற அங்கி நாங்கள் விருந்து வழங்கி ஹோஸ்ட் என்று சொல்லுவோம் அதாவது சாரி மன்னிக்கவும் நன்மையை பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற அங்கி ஒட்டுண்ணி என்று குறிப்பிடுவோம் அதாவது தீமையை பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற அங்கி விருந்து வழங்கி ஹோஸ்ட் என்று சொல்லுவோம் ஒட்டுண்ணி பெரசைட் என்று சொல்லுவோம் இது நன்மையை பெற்றுக் கொள்கின்றது விருந்து வழங்கி பாதிப்பு அடைகின்றது அப்ப இந்த இடத்துல உதாரணத்தை குறிப்பிடும் போது மாணவர்கள் இரு அங்கிகளையும் கட்டாயம் சேர்த்து குறிப்பிடுதல் வேண்டும் உதாரணமாக பேன் அல்லது நாடாப்புழு ஒன்று தனியே குறிப்பிடுவது பொருத்தமற்றது கடந்த கால வினாத்தாள்களில் தனியே இவ்வாறு கொடுக்க வழங்கப்பட்டிருந்த மாணவர்கள் எழுதியிருந்த புள்ளிகள் வழங்கப்படவில்லை அப்ப இந்த உதாரணங்களை மாணவர் கவனிக்க வேண்டும் அடுத்தது ஓரட்டில் உண்ணல் ஓரட்டில் உண்ணல் அதாவது கொமென்சாலிசம் என்று சொல்லுவோம் இங்கு இரண்டு அங்கிகளுக்கு இடையிலான போசனை தொடர்பில் ஒருவர் நன்மையை பெற்றுக்கொள்ளும் அதே நேரம் மற்றையவர் எவ்வகையிலும் பாதிப்படைவதில்லை அப்ப இங்கே பானக்கிள் பானக்கிள் எனப்படும் ஆத்திரப்பூடாவை சேர்ந்த சிறிய அங்கிகள் திமிங்கிலம் தின் மேற்பரப்பில் முதுகுப்புற மேற்பரப்பில் ஒட்டியவாறு காணப்படும் திமிங்கிலங்கள் இடம்பெயரும் போது அவையும் இடம்பெயர்ந்து தமக்கு தேவையான உணவை அவை உள்ள நீர் ஊடகத்தில் இருந்து பெற்றுக் கொள்ளும் ஆனால் திமிங்கிலத்துக்கு இவற்றினால் எந்த வகையிலான பாதிப்பும் ஏற்படுவதில்லை இதே போன்று தாவரங்களில் இதே ஒத்த தொடர்பு மேலட்டி தொடர்பு எப்பிஃபைட்ஸ் என்று சொல்லுவோம் அவற்றை நாங்கள் இங்கு குறிப்பிடவில்லை ஏனெனில் இது விலங்குகளுடன் தொடர்பான போசனை செயல்முறை என்பதால் ரைட் அடுத்ததாக மனிதனின் சமீபாட்டு தொகுதியின் அமைப்பும் தொழிலும் அதாவது விலங்கு முறை போசனையை மேற்கொள்வதற்காக மனிதனில் காணப்படுகின்ற கட்டமைப்பு சமீபாட்டு தொகுதி என்று குறிப்பிடுவோம் அப்ப இந்த சமீபாட்டு தொகுதியில நீங்கள் இரு பகுதிகளை குறிப்பாக இனங்காணலாம் ஒன்று உணவு கால்வாய் எலிமெண்டரி கெனல் என்று குறிப்பிடுவோம் அடுத்தது அதனுடன் தொடர்பான சுரப்பிகள் உணவு கால்வாய் மற்றது சுரப்பிகள் இரண்டையும் சேர்த்து நாங்கள் பொதுவாக சமிபாட்டு தொகுதி என்று குறிப்பிடுவோம் அப்ப இந்த சமிபாட்டு தொகுதியின் பகுதிகளை நீங்கள் பார்த்தால் வாய்க்குழி தொண்டை களம் இறப்பை சிறுகுடல் பெருங்குடல் மற்றும் நேர்குடல் குதம் என்பன அதுக்குள் அடங்கும் நேர்குடலும் குதமும் வரும் இந்த பகுதி அதில் நேர்குடலாக இருக்கும் சரி அப்ப இதில் ஒரு விஷயத்தை மாணவர்கள் கவனிக்க வேணும் உணவு கால்வாயின் பகுதிகளை தருக என்று குறிப்பிடும் போது ஒழுங்காக வாய்க்குழி தொண்டை களம் இறப்பை சிறுகுடல் பெருங்குடல் நேர்குடல் குதம் என்று குறிப்பிடுதல் வேண்டும் ஆனால் உண்மையிலேயே நேர்குடல் என்பது பெருங்குடலின் ஒரு பகுதியாகத்தான் குறிப்பிடப்படுகின்றது ஆனால் உங்களது ரிசோர்ஸ் புக்கில் அதாவது ரிசோர்ஸ் புக்கில் நேர்குடலையும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக வாய்க்குழியை கருதுவோமாயின் வாய்க்குழியில் பற்கள் நாக்கு உமுள்ளி சுரப்பிகள் என்பன பிரதானமாக காணப்படுகின்றன இவை சமீபாட்டுடன் தொடர்பானவை பற்கள் பற்களை எடுக்கும் பொழுது அதாவது பற்களை நோக்கும் பொழுது மனிதனில் பல வகையான பற்கள் இருப்பதை காணலாம் அதாவது வெட்டும் பற்கள் இவற்றை நீங்கள் இனங்காணலாம் வெட்டும் பற்கள் வேட்டை பற்கள் முன்கடவாய் பற்கள் கடவாய் பற்கள் இருப்பதை காணலாம் அப்ப வெட்டும்பல் இதுல பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னால் வெட்டும்பல் ரெண்டு இருக்கிறார் வேட்டை பல் ஒன்று இருக்கிறார் முன்கடவாய் பல் முன்கடவாய்ப்பல் ரெண்டு கடவாய்ப்பல் மூன்று காணப்படும் அப்ப இந்த வகையில அதாவது ஒரு நிறைவுடலி மனிதனில் 
இந்த வெட்டு மேல் தாடையின் அரைவாசி பகுதியில் அல்லது கீழ்தாடையின் அரைவாசி பகுதியில் உள்ள பற்களை தான் நான் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் எனவே பட் சூத்திரத்தை எழுதும் பொழுது உண்மையிலேயே நாங்கள் மேற்தாடையின் அரைவாசி பகுதியில் உள்ள பற்களின் எண்ணிக்கையும் கீழ்தாடையின் அரைவாசி பகுதியில் உள்ள பற்களின் எண்ணிக்கையை குறித்து காட்டுவது வளமை இவை இம்முறை பாட உயிரியல் ரிசோர்ஸ் புக்கில் இடம்பெறாவிட்டாலும் மாணவர்கள் இவற்றை அறிந்திருத்தல் அவசியம் அதாவது வெட்டும்பல் வேட்டைப்பல் முன்கடவாய்ப்பல் கடவாய்ப்பல் அப்ப ஒரு பகுதியில் பார்த்தீர்களானால் எட்டு பற்கள் இருப்பதை பார்க்கலாம் ஒரு மேல் பகுதியில் இதை நான்கால் பிரிக்கலாம் அல்லது இவற்றை கூட்டி இரண்டால் பிரிக்கினாலும் சரி முப்பத்தி இரண்டு பற்கள் ஒரு நிறைவுடலி மனிதனில் காணப்படும் அப்ப இந்த பல்லின்ற அமைப்பு எங்களுக்கு பெரிதாக இந்த முறை இல்லாவிட்டாலும் அது மேலோட்டமாக அதை பார்ப்பது நல்லது இந்த பல்லில் இந்த முரசு அதாவது முரசுக்கு மேல் உள்ள பகுதி பட் தலை கிரவுண்ட் என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது பட் தலை என்று சொல்லுவோம் இந்த பட் தலையில் இருப்பது பல் மிளிரி எனாமல் என்று சொல்லுவோம் அப்ப இதுதான் எங்களுக்கு முரசுக்கு வெளியில தெரிகிற பகுதி அடுத்தது இந்த முரசுக்கு கீழே உள்ளே இருக்கிறது பல்வேர் என்று சொல்லுவோம் இந்த பல்வேரில் இருப்பது பட் சீமெந்து பல்வேரில் இருப்பது பட் சீமெந்து சரி அப்ப இந்த பல்லின் பெரும் பகுதி பன் முதல் டென்டம் டென்டினாலே ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பன் முதலினாலே எல்லப்படுத்தப்பட்ட குழி தான் மச்சை குழி பல் இந்த மச்சை குழியினுள் புலன் நரம்புகளும் நுணநீர் இழையங்களும் காணப்படுகின்றன அப்ப இந்த பல்லின் அமைப்பில பல் முடி பல் வேர் என்ற ரெண்டு பகுதிகள் இருக்குது பல் முடியில பல் மிளிரி இருக்குது பல் வேரில பட் சீமெந்து இருக்குது ரைட் அப்ப இந்த பற்களை பொறுத்தவரே இல்ல பல்வேர் பல்வேர்களை பார்த்தீர்களானால் இதில் வெட்டும் பல் வெட்டும் பல்லில ஒரு பல்வேரும் வேட்டை பல்லிலும் ஒரு பல்வேர் முன்கடவாய் பல்லில் நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் முன்கடவாய் பல்லில் இரண்டு பல்வேர்களும் கடவாய் பல் பல்லில் அதாவது மேல் தாடையில் உள்ள பற்களுக்கும் கீழ்தாடையில் உள்ள பற்களுக்கும் வேர்களின் எண்ணிக்கையில் வேறுபாடு இருப்பதை அறியலாம் மேற்தாடையில் உள்ள பற்களில் மூன்று பல்வேர்களும் கீழ்தாடையில் உள்ள பற்களில் இரண்டு பல்வேர்களை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அப்ப இந்த பற்கள் பொறிமுறை சமிபாடு நிகழ்த்துவதற்கு உதவுகின்றன உணவை சிறு துணிக்கைகளாக அரைத்து அவற்றை உமிழ்நீருடன் சேர்ப்பதற்கு இவை உதவுகின்றன இந்த பற்கள் அதாவது உணவின் ரசாயன சமிபாடு நிகழ்வதற்கு ஏற்ற உதவியாக இங்கு காணப்படுகின்றன அடுத்ததாக நாக்கு நாக்கானது வன்கூட்டு தசையினாலே ஆனது நாக்கு வன்கூட்டு தசையினாலே ஆனது இது உபயுரு என்புடன் வாய்க்குழியின் அடித்தளத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்ற உணவை உமிழ் நீருடன் கலக்க உதவுகின்ற உணவு திரளையை உருவாக்கி உணவு விழுங்குவதை அது இலகுவாக்குன்ற வாய்க்குழியின் பிற்புற பாகத்தினுள் உணவு திரளையை தள்ள உதவும் அதே நேரம் உணவை தொண்டைக்குள் தள்ளவும் அது உதவுகின்றது நாக்கு உணவின் சுவையை அறிய உதவும் அதே நேரத்தில் நாக்கில் சுவை அரும்பர்கள் காணப்படுகின்றன இச்சுவை அரும்பர்கள் நாக்கில் வெவ்வேறு சுவையை அறிவதற்கு உதவுகின்றன சுவை அரும்பரின் கட்டமைப்பு நரம்பு தொகுதியுடன் தொடர்பாகவும் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் அடுத்ததாக நாங்கள் உமிழ்நீ சுரப்பிகள் பற்றி பார்ப்போமாயின் வாய்க்குழியில் மூன்று சோடி உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் காணப்படுகின்றன இந்த உமிழ்நீர் சுரப்பிகளின் பெயர்கள் இம்முறை பெரிதாக இடம்பெற்றிருக்கவில்லை முதற்கு முன்னைய வருடங்களில் படந்த கால வினாக்களில் இவை இடம்பெற்றிருக்கின்றன ஒரு சோடி கன்ன உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் பெரோட்டைட் கிளாண்ட் என்று இங்கே போடப்பட்டிருக்கின்றது மற்றது ஒரு சோடி சிபுக கீழ் உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் சப் மென்டிபுல கிளான்ஸ் ஒரு சோடி நாவின் கீழ் உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் சப் லிங்குவல் கிளாண்ட் என குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த உமிழ்நீர் சுரப்பிகளினால் அதாவது உமிழ்நீர் சுரக்கப்படுகின்றது இந்த உமிழ்நீர் சுரப்பிகளினால் உமிழ்நீர் சுரக்கப்படுகின்றது உமிழ்நீரானது வாய்க்குழி சீத சுரப்பிகள் உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் என்பவற்றினது கலவையாகும் வாய்க்குழி சீத சுரப்பிகளும் உமிழ்நீர் சுரப்பிகளினதும் கலவையாகவே உமிழ்நீர் காணப்படுகின்றது நாள் ஒன்றிற்கு ஒன்று தசம் ஐந்து லீட்டர்கள் வரை உமிழ்நீர் சுரக்கப்படுகின்றது இந்த உமிழ்நீர் சுரப்பு தன்னாட்சி நரம்பு தொகுதியின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் நடைபெறுகின்ற அதாவது உணவிற்கான தூண்டல் உணவின் மனம் அல்லது உணவின் சுவை போன்றன உணரப்படும் போது உமிழ்நீர் சுரக்கப்படுவதை காணலாம் அடுத்தது உமிழ்நீரானது பின்வரும் கூறுகளை கொண்டிருக்கின்றது உமிழ்நீரில் நீர் அப்ப இந்த நீரானது 
உணவின் ரசாயன சமிபாடு நிகழ்வதற்கு வேண்டிய ஊடகத்தை வழங்க உதவுகின்றார் அடுத்தது அமைலேசு அல்லது அமைலேசு என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது அதாவது வாய்க்குழியில் பல்சக்கரைட்டுகளை இருசக்கரைட்டுகளாக அல்லது பல்சக்கரைட்டுகளின் நீர்ப்பகுப்பில் உதவுகின்ற ஒரு நொதியமாக அடுத்ததாக சீதம் சீதம் வந்து உப்புக்கள் கலங்கள் வழுக்குகின்ற மியூசின்கள் சிலிப்பறை மியூசின்ஸ் என்று போடப்பட்டிருக்கின்றது என்பவற்றின் கூறாக காணப்படும் அப்ப இந்த சீதம் வந்து உணவு அதாவது உணவினால் வாய்க்குழி அகவணி சேதம் அடையாது தடுக்கவும் உணவு திரளே ஆக்குவதற்கும் உணவு விழுங்குவதை இலகுவாக்குவதற்கும் இது உதவுகின்றது அதாவது இந்த அமிலேசு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அங்கே கம்பெல்ல குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அமிலேசு மிக கூடிய அளவில் உமிழ் நீரில் காணப்படுவதற்குரிய காரணம் அதாவது பற்களை சிதவில் இருந்து பாதுகாக்கவும் அவை உதவுகின்றன என்பன குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக தாங்கட்கூறுகள் அதாவது பஃபர்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்றது இந்த தாங்கட்கூறுகள் உமிழ் நீரின் அமிலத்தன்மையை நடுநிலையாக்குவதன் மூலம் பல் மிளிரி நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருந்த பல் மிளிரி சேதமடைவதை தடுக்க உதவுகின்றது அதுதான் கடந்த கால இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஸ்டக்சல்ல கேட்கப்பட்டிருந்தது நுண்ணங்கி எதிர் ரசாயனங்கள் அதாவது லைசோசைம் இந்த லைசோசைம் குறிப்பாக பாக்டீரியாக்களை அளிக்க வல்லது அப்போ உமிழ் நீரில் காணப்படுகின்ற இரு நொதியங்களை பேரிடுக என்று கேட்டிருந்தார்கள் ஆகவே அமை அமிலேசு மற்றது லைசோசைப் போன்றவற்றை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் இந்த நுண்ணங்கி எதிரி ரசாயனங்கள் குறிப்பிலக்கற்ற நிற்பீடனத்தை ஏற்படுத்த எமக்கு உதவுகின்றன அடுத்தது தொண்டை களம் என்பவற்றை நோக்குவோமாயின் தொண்டையானது அதாவது சுவாச பாதைக்கும் உணவு பாதைக்கும் பொதுவானதாக காணப்படுகின்றது தொண்டையானது அதாவது மூக்கு தொண்டை வாய் தொண்டை குரல் வளைக்குரிய தொண்டை என வகைப்படுத்தப்படுகின்றது எனில் அது நாங்கள் கற்பதற்காக உண்மையிலே இந்த இரண்டுக்கும் பொதுவான பாதையாக தொண்டை காணப்படுகின்றது தொண்டையை அடுத்து களம் களத்தின் பெரும்பகுதி நெஞ்சரை குழியினுள்ளே காணப்படுகின்றது இது பிரிமென் ரகட்டை துளைத்து இறப்பையுடன் இணைகின்றது அப்ப களத்தின் பெரும்பகுதியும் நெஞ்சரை குழியில் தான் காணப்படுகின்றது இது தொண்டையும் இறப்பையே இணைக்கின்ற நீண்ட குழா மேல்புறமாக தொண்டையும் கீழ்ப்புறமாக இறப்பையே இணைக்கின்ற கள இணை இணைக்கின்ற குழாய் களத்தின் சுவர் வெண்கூட்டு தசை அதாவது மேல்புறமாக வெண்கூட்டு தசையாகவும் அதன் கீழ்ப்புறமாக கீழ்ப்பகுதிகளில் செல்லும் போது மலமளப்பு தசையையும் கொண்டதாக காணப்படுகின்றது அப்ப இந்த களமானது ஏனைய அதாவது உணவு கால்வாயின் பகுதிகளில் உள்ள இளைய அமைப்பை கொண்டிருப்பதை காணலாம் அவ் இளைய அமைப்பு பற்றிய விவரங்களை நாம் பின்னர் இறப்பையிலும் பார்ப்போம் அப்ப இறப்பையை நோக்குவோமாயின் அதாவது பாருங்கள் ஜே வடிவமான உருவம் உள்ளதாக காணப்படுகின்றது இந்த இறப்பையில் அடிக்குழி உடல் குடல்வாய் குழி ஆகிய பிரதான பகுதிகளை நீங்கள் இனங்காணலாம் அடிக்குழி உடல் குடல்வாய் குழி இந்த பகுதிகளை பற்றிய விவரங்கள் தற்பொழுது பெரிதாக இடம்பெறவில்லை எனினும் மாணவர்கள் இதை இனம் கண்டு கொள்வது நன்றது அடுத்தது இந்த இறப்பையில் வெளிப்புற படை சிரோசா காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அதுக்கு உட்புறமாக தசைப்படை நன்கு தடிப்படைந்து இருப்பதை நீங்கள் காணலாம் அதாவது மழமளப்பு தசை லொஞ்சிடியூடினல் சேக்குல வட்ட தசை சரிவு தசை அப்ளிக் லேயர் வந்து சரிவு தசை அப்ப தசைப்படை நன்கு தடிப்படைந்து இருப்பதை காணலாம் அதன் உட்புற பகுதியில் அதாவது ரூகே மடிப்புகள் ரூகே சீத மொழி மடிப்புகள் காணப்படுகின்றன உணவு இல்லாத நேரத்தில் இதை தெளிவாக உணவை அகற்றி வெறுமையாக உள்ள நேரத்தில் இதை தெளிவாக அவதானிக்கலாம் உணவினால் நிரம்பும் போது அது விரிவடைவதனால் இம்மடிப்புகளை அவதானிக்க முடியாது அடுத்ததாக இந்த இறப்பை மேல்புறமாக களத்துடனும் கீழ்ப்புறமாக முன்சிறுகுடலும் இணைக்கப்பட்டிருப்பதை காணலாம் இறப்பை ஜே வடிவில் விரிவடைந்த பையாக உள்ளது உள் மேற்பரப்பு அதிக அளவில் மடிப்படைந்து பெரும் எண்ணிக்கையான குழிகளை கொண்டுள்ளது கவிட்டிஸ் இந்த குழிகள் உதர சுரப்பிகளின் தொடர்ச்சியாக காணப்படும் அதாவது கேஸ்டிக் கிளான்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள் உதர சுரப்பிகள் மூன்று வகையான கலங்களை கொண்டுள்ளது இந்த கலங்கள் நிச்சயமாக மாணவர்கள் மனநம் செய்து கொள்ளுதல் வேண்டும் சீத கலங்கள் இவை சீதத்தை சுரக்கின்றன பிரதான கலங்கள் அதாவது முதன்மை கலங்கள் அல்லது தலைமை கலங்கள் என்றும் குறிப்பிடுகின்றார்கள் சீப் செல்ஸ் இவை வந்து அதாவது முதன்மை கலங்கள் 
இவை இவர் சீதத்தை கலங்கள் சீதத்தை சுரக்கின்றன பிரதான கலங்கள் பெப்சினோஜினை சுரக்கின்றன சுவருக்குரிய கலங்கள் ஏச்சி எல்லை சுரக்கின்றன இறப்பை சுவரானது மிக கூடிய மீள்தன்மை உள்ளதாக காணப்படுகின்றது அதாவது நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போன்று பை போன்று விரிவடையக்கூடிய கட்டமைப்பாக காணப்படுகின்றன சேமை முனை சிறுகுடலும் சிறுகுடலுடனும் அதாவது முன் சிறுகுடலுடனும் அண்மை முனை களத்துடனும் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அப்ப சேமை முனையில் குடல்வாய் இருக்கியும் அண்மை முனையில் இதய இருக்கியும் காணப்படும் இவ் இருக்கிகள் இறப்பையின் உள்ளும் வெளியிலும் உணவு செல்லும் வீதத்தை அதாவது இறப்பையின் உள் உணவு செல்வதை இறப்பை பாகு வெளியேறும் வீதத்தை கட்டுப்படுத்துவதிலும் இவ் இருக்கைகள் பங்கு வகிக்கின்றன இறப்பையின் தசைப்படை நன்கு தடிப்பானது நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் உணவை அகற்றிய நேரத்தில் ரூகை மடிப்புகளை காணலாம் மனித இறப்பையும் முழுமையான கட்டமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஸ்ட்ரக்சரில் இடம்பெற்றிருக்கு பி பகுதியில் இடம்பெற்றிருப்பதை நீங்கள் அதை பார்த்து கொள்ளலாம் இறப்பையின் முழுமையான கட்டமைப்பு தற்பொழுது விரிவாக எதிர்பார்ப்பதில்லை இறப்பை தற்சமீபாட்டை தடுக்கும் வழிகள் அதாவது இறப்பையானது அதன் கூறுகளால் சேதமடைவதை தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கின்றது நொதியங்கள் தொழில்பட முடியாத நிலையில் சுரக்கப்படுது அதாவது நொதியங்கள் நொதிய முன்னோடிகளாக சுரக்கப்படும் உதாரணமாக பெப்சினோஜின் பெப்சினோஜின் வந்து தொழில்பட முடியாத நிலை அது தொழில்படக்கூடிய நிலை பெப்சின் அப்ப இறப்பையில் தொழில்படும் புரத பகுப்பு நொதியத்தை பேரிடுக என்று கேட்டால் நீங்கள் பெப்சின் என்று தான் குறிப்பிடுதல் வேண்டும் பெப்சினோஜின் தொழில்பட முடியாத வடிவம் ஆகவே அந்த வடிவில் தான் சுரக்கப்படும் அப்ப அடுத்தது உதர சுரப்பிகள் சீதத்தை சுரக்கின்றன இந்த சீதம் வந்து இறப்பையில் தொழில் தொழில்படும் அதாவது உதர சாரில் இருக்கின்ற கூறுகளால் உதர சாரில் இருக்கின்ற கூறுகளால் இறப்பை சுப இறப்பை அகவணி சேதம் அடைவதை தடுக்க உதவும் அடுத்தது ஏஜ் பிளஸ் அயன்களாகவும் சி எல் மைனஸ் அயன்களாகவும் சுரக்கப்படுகின்றது இந்த இவை வந்து இதுவும் தொழில்படாத நிலையில் காணப்படுகின்றது உணவு உள்ளெடுக்கப்படுவதை தொடர்ந்து இவை தொழில்படக்கூடிய வடிவமாக மாற்றப்படுகின்றது அப்ப இறப்பையின் அகவணியில் சேதமடைந்த பழுதடைந்த கலங்களின் பிறகு இடுமிக விரைவாக நடைபெறுது அப்ப இதில நீங்கள் பார்க்கலாம் நீண்ட காலமாக உணவு உள்ளெடுக்க அதாவது பாஸ்டிங் என்று சொல்வார்கள் இருக்கும் பொழுது இவற்றின் சிறு செறிவு படிப்படியாக அதிகரிப்பதனால் இறப்பை அலட்சி ஏற்படுவதற்கு அது வழிவகுக்கின்றது இறப்பையின் தொழில்களை கருதுவோமாயின் முதலாவது உணவை தற்காலிகமாக சேமிக்கும் கொள்கன கொள்கலனாக தொழில்படுதல் அதாவது இதற்கேற்ப உயர்ந்த அளவில் மடிப்புகளும் மிக கூடிய மீள்சக்தி தன்மை உள்ள சுவரும் காணப்படும் அப்ப இறப்பை விரிவடையக்கூடிய பெரிய பை போன்று காணப்படுகின்றது ஏறத்தாழ இதற்குள் இரண்டரை தொடக்கம் மூன்று மணி மணித்தியாலங்கள் வரை உணவு தேக்கி வைக்கப்படுகின்றது இறப்பையில் தசைப்படை தடிப்பாக இருப்பதனால் கடைதல் செயல்பாடு அதாவது உணவின் பொறிமுறை சமிபாடு விரைவாக இங்கு நிகழக்கூடியதாக இருக்குது சிறந்த முறையில் பொறிமுறை சமிபாடு நிகழ்த்தப்படுகின்றது அதாவது வாயின் போட்டு மென்று விளங்கிவிடும் பெருமளவு உணவை இறப்பையே நீண்ட நேரமாக அரைக்கின்றது அரைக்கும் பொழுது அங்கு இரசாயன சமிபாடு நிகழ்வதற்கு அதிகரிக்கப்படுகின்றது அடுத்தது இறப்பை சார் உதர சார் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது இதனால் புரதங்களின் ரசாயன சமிபாடு தொடங்குகின்றது இதை பற்றிய விரிவாக நாங்கள் பின்னரும் பார்ப்போம் புரதங்களின் ரசாயன சமிபாடு எனும் போது புரதமானது இங்கு பெப்சினினால் பல் பெப்தைட்டுகளாக மாற்றப்படுகின்றது சிறிய பல் பெப்தைட்டுகளாக மாற்றப்படுகின்றது அடுத்தது நீர் அல்கஹோல் சில மருந்து பொருட்கள் போன்றவெனவும் இங்கு அகத்துறிஞ்சப்படுகின்றது அப்ப இந்த தொழில்களில் அடுத்ததாக தனித்துவமற்றது ஐதரோகுளோரிக் அமிலம் நுண்ணங்கிகளை கொல்லுதல் உணவினோடு வரும் பெருமளவு நுண்ணங்கிகளை இந்த ஐதரோகுளோரிக் அமிலம் அளிக்கின்றது இந்த ஐதரோகுளோரிக் அமிலம் அளிக்கின்ற இந்த செயல்முறையை நாங்கள் குறிப்பில கற்ற நிற்பு இடனம் என்றும் குறிப்பிடுவோம் அடுத்ததாக குடல்வா இறுக்கி ஊடாக இறப்பை உள்ளடக்கங்கள் இறப்பை பாகு நிலையில் சிறு தாரைகளாக வெளித்தள்ளப்படும் அதாவது இறப்பையில் உணவு தேக்கி வைக்கப்பட்டு உணவு சமீபாடைய செய்யப்பட்டு இறப்பை பாகு உருவாக்கப்படுகின்றன இறப்பை பாகு இறப்ப அதாவது முன்சிறுகுடலின் ஊடாக முன்சிறுகுடலை கடத்தப்படுவதற்கு இந்த இறுக்கிகள் உதவுகின்றன இந்த இறுக்கிகள் வட்ட தசைகளாக காணப்படுவதிலே இதற்கு காரணமாகும் அடுத்தது கேஸ்டின் ஓமோனை சுரத்தல் இவ் ஓமோன் இறப்பை சமீபாட்டை ஒழுங்காக்குகின்றது 
அப்போ இதில் நான் மேலும் சில விடயங்களை குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் இந்த இதில் இந்த இறப்பை சாறு சுரத்தல் இறப்பை சாறு சுரத்தல் வந்து அதாவது கேஸ்டின் ஓமோனினால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது அதாவது பேணப்படுகின்றது இந்த கேஸ்டின் ஓமோனின் சுரத்தலை முன்சுறு குடலினால் சுரக்கப்படுகின்ற சிசிகே மற்றும் செக்ரிட்டின் இரு ஓமோன்கள் கட்டுப்படுத்துகின்றன மற்றும் செக்ரிட்டி அப்ப இந்த ஓமோன்கள் அதாவது முன்சுறு குடல் அகவணியினால சுரக்கப்படுகின்றது இறப்பை பாகு முன்சுறு குடலை அடைய தொடங்கும் போது இந்த ஓமோன்கள் முன்சுறு குடலினால் சுரக்கப்படுகின்றன இந்த ஓமோன்களில் சிசிகே சோலி சிஸ்டோகைனின் வந்து அதாவது பித்த பையை தளர்வடைய செய்து பித்தம் வெளியேற்றுவதை தூண்டுகின்றது பித்த பையை சுருங்க செய்கிறது பித்த பையை சுருங்க செய்வதன் மூலம் பித்தத்தை வெளியேற்ற உதவுகின்றது அதேவேளை செக்ரிட்டின் வந்து ஈரலில் இருந்து பித்தம் சுரக்கப்படுவதையும் சதைய சாறில் இருந்து குறிப்பாக சதையக்குரிய அமிலேசு சுரக்கப்படுவதையும் தீர்மானிக்கும் அடுத்ததாக இந்த இறப்பையில் உள்ளெடுக்கப்பட்ட உணவில் உள்ள கூறுகள் அதாவது குறிப்பாக இழிப்பு ஃபேட் கண்டன் அப்ப இழிப்புட்டு உள்ளடக்கம் அதிகமாக இருக்கும் போது இந்த சிசிகே செக்ரிட்டின் போன்றன கூடிய அளவில் சுரக்கப்படுவதனால் அதாவது உதர சாறு சுரத்தல் அதாவது அதாவது கஸ்டின் ஓமோன் சுரத்தலை அவை குறைவடைய செய்யும் அதாவது சிசிகேயும் செக்ரிட்டினும் கஸ்டின் ஓமோன் சுரப்பை நிரோதிப்பதனால இறப்பை பாகு உருவாக்கப்படும் வீதம் தாமதிக்கப்படுவதனால இறப்பையில் பெருமளவு நேரம் அதாவது கூடிய அளவு நேரம் உணவு தேக்கி வைக்கப்படுகின்றது இப்ப நாம் உள்ளடுக்கும் உணவில் இழிப்புட்டு உள்ளடக்கம் கூடுதலாக இருந்தால் உணவு கூடிய அளவு நேரம் இறப்பையில் தேக்கி வைக்கப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் சிறுகுடல் பகுதியை பார்ப்போம் சிறுகுடலில் நீங்கள் பிரதானமாக மூன்று பகுதிகளை பார்க்கலாம் முன்சிறுகுடல் இடைச்சுருகுடல் டியோடினம் முன்சிறுகுடல் ஜெயுனம் இடைச்சுருகுடல் இலியம் என்று சொல்றது பிற்சுருகுடல் அல்லது சுருட்குடல் என்றும் குறிப்பிடுவார்கள் இதில் மூன்று பிரதான பகுதிகளை நீங்கள் இனங்காணக்கூடியதாக இருக்கும் அப்ப அதாவது உணவு கால்வாயில் மிகவும் நீண்ட பகுதி இந்த சிறுகுடலாக காணப்படும் அப்ப பாருங்கோ இந்த முன்சிறுகுடல் இது இருபது சென்டிமீட்டர் இடைச்சுருகுடல் ரெண்டு தசம் அஞ்சு மீட்டர் சுருட்குடல் மூன்று கிட்டத்தட்ட அஞ்சு தசம் ஏழு அஞ்சு அஞ்சு தசம் அஞ்சு ரெண்டு மீட்டர் இதைவிட கூடுதலாகவும் காணப்படுகின்றது இதைவிட நீளம் சராசரியாக அஞ்சு மீட்டரை விட கூடுதலாக காணப்படுகின்றது அடுத்தது இந்த முன்சிறுகுடல் இந்த முன்சிறுகுடலை நோக்கினால் முன்சிறுகுடல் அதாவது சிறுகுடல் முதற் பகுதி அதாவது சி வடிவ வளைவு கொண்டதாக காணப்படுகின்றது அதாவது நாங்கள் இந்த முன்சிறுகுடல் வந்து சி வடிவ வளைவை கொண்டதாக காணப்படுகின்றது முன்சிறுகுடல் சி வடிவ வளைவு இதில தான் அந்த பாகங்கள் அமைந்திருப்பது அதாவது முன்சிறுகுடல் பகுதி முதலாவது பகுதியாக காணப்படும் இடைச்சிறுகுடல் அதாவது இந்த முன்சிறுகுடல் பகுதியில் பெருமளவு உணவின்றி சமிபாடு ரசாயன சமிபாடு நடைபெறுகிறது இடைச்சுருகுடல் மற்றும் சுருட்குடல் பகுதிகளில் உணவின் அகத்துறிஞ்சலே கூடுதலாக நடைபெறும் இடைச்சுருகுடலில் குறிப்பாக காபோபைதரேட்டு உணவுகளும் சுருட்குடல் பகுதிகளில் அமினோ அமிலங்கள் போன்ற உண கூறுகளும் கூடுதலாக அதாவது அகத்துறிஞ்சப்படுவது அமினோ அமிலங்களும் சில விட்டமின்களும் இந்த சுருட்குடல் பகுதியில் அகத்துறிஞ்சப்படுவதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது அடுத்தது இந்த சிறுகுடலில் அமைப்பை நாங்கள் நோக்குவோமாயின் சிறுகுடல் அதிக அளவில் மடிப்படைந்து இவ்வாறு மடிப்படைந்து வட்ட மடிப்புகளை கொண்டதாக காணப்படலாம் இந்த வட்ட மடிப்புகள் இந்த வடி வட்ட மடிப்புகள் இருக்கிறது சிறுகுடலின் சமீபாடு மற்றும் அகத்துறிஞ்சலுக்கான மேற்பரப்பை அதிகரிக்கும் அதே நேரம் இந்த வட்ட மடிப்புகளில் இங்கே இதை விரிவாக இங்கே போடப்பட்டிருக்கின்றது சடைமுளைகள் காணப்படுகின்றன சடைமுளைகள் விரல் போன்ற வெளி நீட்டங்களாக காணப்படுகின்றன மடிப்படைந்து விரல் போன்ற வெளி நீட்டங்களாக காணப்படுகின்றன அப்ப இந்த சடைமுளைகளின் விரிவான அமைப்பை நாங்கள் மேலும் நோக்கினால் இந்த சடைமுளைகள் பாருங்கள் வட்ட மடிப்பு அதில் சடைமுளைகள் இந்த சடைமுளைகளுடன் தொடர்பாக நுண் சடைமுளைகள் காணப்படும் இந்த சடைமுளைகளுடன் தொடர்பாக காணப்படுகின்ற இந்த நுண் சடைமுளைகளால் மொத்த அகத்துறிஞ்சு மேற்பரப்பு அதிகரிக்கப்படுகின்றது அப்ப சடைமுளைகளுக்கு இடையிலே நீங்கள் இதில் அவதானிக்கலாம் இன்டெஸ்டினல் கிரிப்ட் என்று போடப்பட்டிருக்கிறார் அதாவது குடல் மறைகுழி அல்லது லிபர்கனின் மறைகுழியை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் 
அப்ப உண்மையிலேயே இந்த சிறுகுடலின் இளி அமைப்பு தற்பொழுது பாடத்திட்டத்தில் இடம்பெறவில்லை எனினும் சிரோசா தசைப்படை சீதமொழிக்கு கீழான படை சீதமொழிப்படை அப்ப சீதமொழிப்படை என்ற அமைப்பு தான் நாங்கள் இங்கே விரிவாக போட்டிருக்கிறேன் அப்ப சீதமொழிப்படையிலேயே இந்த சடைமுளைகளை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் அப்ப பாருங்கள் வட்டம் அடிப்பு இருக்கிறது மற்றது சடைமுளைகள் இருக்கிறது சடைமுளைகளுடன் தொடர்பாக நுண் சடைமுளைகள் இருக்கிறது இவை வந்து மேற்பரப்பு அதிகரிக்க உதவுகின்றது அப்ப சடைமுளைகளை கருது நோக்கி நீங்கள் என்றால் மத்தியில பாட்கலன்கள் காணப்படுகிற லெக்ட செல்ஸ் என்று சொல்லுவோம் இந்த பாட்கலன்கள் குருதி மைத்துளை குழாய்களினால் சூழப்பட்டிருக்கு நீளத்தினால் காட்டப்பட்டிருக்கிற இந்த மைத்துளை குழாய்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஈரல் வாயினாலத்தை உருவாக்கும் கிப்பாட்டிக் போட்டல் வெயினை அது உருவாக்கும் அதே போன்று சிவப்பினால காட்டப்பட்டிருக்கிற இந்த மைத்துளை குழாய்கள் குளிக்குடல் நாடி அதாவது குடல் நாடி இந்த கிளைகளாக காணப்படும் இந்த சிவப்பினால காட்டப்பட்டிருக்கிறது குருதியை வழங்க அதில் இருந்து அகத்துறிஞ்சப்பட்ட இந்த உள் உள்ளிட பகுதியில் இருந்து அகத்துறிஞ்சப்பட்ட உணவு கூறுகள் இந்த நாளங்களினால் சேகரிக்கப்பட்டு ஈரல் வாயினால மூலம் அது ஈரலுக்கு கொண்டு செல்லப்படுவதை அவதானிக்கலாம் அடுத்ததாக வாய்க்குழி இறப்பை சிறுகுடல் என்பவற்றில் நிகழும் ரசாயன சமிபாட்டை கருதுவோம் ஆயின் முதலில் காபோ வைதரேற்றி சமிபாடு காபோ வைதரேற்றி சமிபாடை பாருங்கள் இது வாய்க்குழியில் ஆரம்பிக்கின்றது அப்ப இது முக்கியமான விடயங்கள் கம்பல் புத்தகத்தில் இருந்து நான் இதை எடுத்து போட்டிருக்கின்றேன் வாய்க்குழியில் காபோ வைதரேற்றி சமிபாடு ஆரம்பிக்கின்றது பல்சக்ரைடுகளும் அதாவது இருசக்கரைடுகள் பல்சக்கரைடுகள் சிறிய பல்சக்கரைடுகளாக அல்லது இருசக்கரைடுகள் மோல்டோஸாக குறிப்பாக மாப்பொருளானது மோல்டோஸாக மாற்றப்படுவதை காணலாம் உமிழ்நீருக்குரிய அமைலிஸ் இது தொழிற்படும் ஊடகம் வந்து அமிலத்தன்மையானது இங்கே ஏனையவற்றில் அங்காலே நாங்கள் அமிலேசு காட்ட இருக்கிறோம் இந்த அமிலேசு கேர ஊடகத்தில் செயல்படும் அனவடியா இது தனித்துவமாக சதைக்குரிய அமைலேசு என்று குறிப்பிட வேண்டும் அப்ப இவற்றினால வருகின்ற இந்த இருசக்கரைட்டுகள் அதாவது இங்கே வாய்க்குழியில் இருந்து வருகின்ற இருசக்கரைட்டுகளும் எஞ்சிய இருசக்கரைட்டுகளும் சதைக்குரிய அமைலேசினால் உடைக்கப்பட்டு ஒரு சக்கரைட்டுகளாக மாற்றப்படுகின்றன அதாவது இதில வருகின்ற இரு சக்கரைட்டுகளும் இங்கே வருகின்ற இரு சக்கரைட்டுகளும் அதாவது இரு சக்கரைட்டு பகுப்பு நொதியங்களால ஒரு சக்கரைட்டுகளாக மாற்றப்படுகின்றன இந்த ஒரு சக்கரைட்டுகள் தான் இறுதியாக அகத்துறிஞ்சப்படும் வடிவமாக காணப்படும் அப்ப இதுல இது இந்த இரு சக்கரைட்டு இரு சக்கரைட்டு பகுப்பு நொதியங்கள் டை சக்கரேசுகள் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது இவை சிறுகுடல் அகவணியினால் சுரக்கப்படும் அதாவது நான் ஏற்கனவே காட்டியிருந்த சடைமுளைகளுடன் இணைந்தவாறு இந்த நொதியம் காணப்படும் இப்ப இந்த நொதியம் வந்து நாங்கள் தூரிகை விளிம்பு நொதியங்கள் என்றும் குறிப்பிடுவது வளம் அடுத்ததாக நாங்கள் புரத சமிபாட்டை நோக்குவோமாயின் புரத சமிபாடு இறப்பையில் ஆரம்பிக்கின்றது புரத சமிபாடு இறப்பையில் ஆரம்பிப்பதற்கு அங்கே இறப்பையில் சுரக்கப்படுகின்ற பெப்சின் உதவுகின்றது பெப்சினினால் புரதமானது சிறிய பல்பெப்டைட்டுகளாக மாற்றப்படுகின்றது இந்த சிறிய பல்பெப்டைட்டுகள் சிறுகுடலை அடையும் போது சதைக்குரிய சதை சாறில் இருந்து வரும் கூறுகளாலும் இறப்பையில் இருந்து வரும் சாரி சிறுகுடலில் இருந்து வரும் கூறுகளாலும் அது சமிபாட்டுக்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றது சதைய சாறில் இருந்து வரும் கூறுகள் அதாவது சதைக்குரிய திருப்சின் சதைக்குரிய கைமோ திருப்சின் என்று குறிப்பிடுவதுதான் சரி அதாவது இவை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமினோ அமிலங்களுக்கு இடையில பெப்டைட்டு புனைப்பை உடைப்பதனால சிறிய பல்பெப்டைட்டுகளை விளைவாக தரும் குறிப்பிட்ட அமினோ அமிலங்கள் அப்ப அடுத்தடுத்ததல்ல குறிப்பிட்ட அமினோ அமிலங்களுக்கு இடையில உள்ள பெப்டைட்டு புனைப்பை உடைப்பதனால சிறிய பல்பெப்டைட்டுகளை விளைவாக தருகின்றன இந்த சிறிய பல்பெப்டைட்டுகள் சதைக்குரிய காபொக்சி பெப்டேசால இன்னும் சிறிய பெப்டைட்டுகளாக உடைக்கப்படுகின்றன இந்த சிறிய பெப்டைட்டுகள் சிறுகுடல் அகவணியினால் சுரக்கப்படுகின்ற டை பெப்டேசுகள் இரு பெப்டேசுகள் காபொக்சி பெப்டேசுகள் அமைனோ பெப்டேசுகள் போன்ற அப்ப இந்த புரோட்டியேசுக்கள் அதாவது இவற்றை நாங்கள் புரோட்டியேசுக்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றோம் குறிப்பாக புரோட்டியேசுக்கள் என்றால் எல்லாம் புரதத்தை சமிபாடிய செய்கின்ற எல்லாமே புரோட்டியேசுக்கள் தான் அதுல இவை வந்து விசேடமானவை சிறுகுடல் அகவணியினால சிறக்கப்படுகின்றவை இவை அடுத்தடுத்துள்ள அமினோ அமிலங்களுக்கு இடையில் உள்ள பெப்டைட்டு புனைப்பை உடைக்கின்றன இதனால அமினோ அமிலங்கள் விளைவாக கிடைக்கின்றன இந்த அமினோ அமிலங்கள் தான் இறுதியாக அகத்துறிஞ்சப்படும் வடிவம் அப்ப இதில இதை நீங்கள் நிச்சயமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுதல் வேண்டும் அதாவது சதையினால சுரக்கப்படும் சதையை சாறில உள்ள 
புரத பகுப்பு கூறுகள் அப்ப சதையக்குரிய திருப்ஷின் அதாவது கைமோ திருப்ஷின் காபோக்சி பேப்பிடிஸ் இது சதைய சாரில் உள்ள புரத பகுப்பு நொதியங்கள் சரி குடச்சாறில் உள்ள புரத பகுப்பு நொதியங்கள் டை பேப்டிடேஸ் காபோக்சி பேப்டிடேஸ் அமைனோ பேப்டிடேஸ் போன்ற அப்ப இதில் காபோஹைட்ரேட்டுக்கு எடுத்து இங்கே என்று சொன்னால் சதைய சாரில் சதையக்குரிய அமிலேஸ் காணப்படும் குடச்சாறில் இரு சக்கரைட்டு பகுப்பு நொதியங்கள் காணப்படும் அடுத்ததாக நியூக்ளிக் அமில சமீபாட்டை நோக்குவோமாயின் இதுவும் முதல்ல சிறு குடலில் தான் ஆரம்பிக்கின்றது அப்போ நியூக்ளிக் அமில சமீபாட்டிற்கு ஆக டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ போன்றன சதையில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் சதைய சாரில் உள்ள நொதியத்தினால் தான் சமீபாட்டுக்கு உள்ளாகின்றது முதலில் இதனால் அதாவது டிஎன்ஏ என்று சொன்னால் டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளியோதாய்ட் ஆர்என்ஏ ரைபோ நியூக்ளியோதாய்டுகளாக மாற்றப்படும் அப்போ டிஎன்ஏ என்று சொன்னால் டிஎன்ஏஎஸ் வெள்ளத்தையும் அதாவது நைதரசன் மூலத்தையும் கொண்டவை அப்போ இந்த நியூக்ளியோ தாய்ட்ஸ் ஐந்து காவன் வெள்ளம் நைதரசன் மூலம் போஸ்பேட்டை கொண்டவை இவை வந்து நியூக்ளியோ சாய்ட்ஸால் நீர் பவுக்கும் போது ஐந்து காவன் வெள்ளமும் நைதரசன் மூலமும் கொண்ட நியூக்ளியோ சாய்ட்ஸ் வரும் இந்த நியூக்ளியோ சாய்ட்ஸ் வந்து நியூக்ளியோ சிடேஸ் என்சைமால நியூக்ளியோ அதாவது நைட்ரஜன் பேஸ் ஆகும் நைதரசன் மூலமாகவும் ஐந்து காவன் வெள்ளமாகவும் மாற்றப்படும் அதே நேரம் இதில் விடுவிக்கப்படுகின்ற பொஸ்பேட் பொஸ்பட்டேஸ் என்சைமால அகத்துறிஞ்சக்கூடிய பொஸ்பேட்டுகளாக மாற்றப்படுகின்ற அப்போ நீக்குளிக்க அமில சமீபாட்டே கருதினால் சதைய சாரில் இருந்து சுரக்கப்படுகின்ற நீக்குளியேசால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு குடச்சாரில் உள்ள கூறுகளால் நிறைவுறுத்தப்படுகின்றார் அப்போ இதை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் அடுத்ததாக இழிப்பிட்டு சமீபாட்டை நோக்குவோமாயின் இழிப்பிட்டு சமீபாடு முதலில் தான் ஆரம்பிக்கின்றது முன்னர் உள்ள சிலபஸில் இறப்பையிலும் சிறிதளவு ஆரம்பிக்கின்றது என்று இருந்தது தற்பொழுது அது முற்றாக நீக்கப்பட்டிருக்கின்றது சமீபாடு ஆரம்பித்தது அதாவது சதைக்குரிய லிப்பேசினாலே ஆரம்பிக்கின்றது சதைக்குரிய லிப்பேசு அதாவது இதை அதாவது கொழுப்புகளை கிளிசரோலாகவும் அதாவது மொனோ கிளிசரைட்டாகவும் கொழுப்பு அமிலங்களாகவும் மாற்றுகிறது அப்போ இவையே அகத்துறிஞ்சக்கூடிய வடிவங்களாக காணப்படுகிறது அடுத்ததாக நான் சில வினாக்களை உங்களுக்கு இதற்காக சேர்த்திருக்கிறேன் முதலாவது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்த வினாவை பாருங்கள் மனிதனின் சமீபாட்டு தொகுதி பற்றிய கூட்டுக்களில் சரியான சரி இறப்பையில் நீள்பக்க தசைகள் வட்ட தசைகளுக்கும் சீத சவுக்கு கீழான படைக்கும் இடையே அமைந்திருக்கும் அப்போ இந்த கூற்று புல ஏனென்று சொன்னால் அதாவது இறப்பையில் நீள்பக்க தசைகள் அதாவது சிரோசாவுக்கும் வட்ட தசைக்கும் இடையில் தான் காணப்படும் இரண்டாவது உதரச்சாறு சுரத்தில் பரப்பறிவுள்ள நரம்பு தொகுதியால் தூண்டப்படும் அது சரி மூன்றாவது சிறுகுடலின் இரு நுண்சடை முளைகளுக்கு இடையேயான இடைவெளி லிபேக்கனின் மறைகுழி என அழைக்கப்படும் அப்ப இதில் நீங்கள் இந்த விஷயத்தை கவனிக்கோணும் நுண்சடை முளை என்றது பிள்ளை இரு சடை முளைகளுக்கு இடையேயான இடைவெளி என்பதுதான் இது சரியான் அப்ப ஆகவே மூன்றாவது கூட்டும் பிள்ளை பித்தத்தினை முன் சிறுகுடலில் விடுவிப்பதற்காக செக்ரிட்டின் பித்தப்பையின் சுருக்கத்தினை தூண்டும் அப்ப பித்தப்பையின் சுருக்கத்தை தூண்டுவது சி சி கே ஆகும் அடுத்தது சிறுகுடலின் நுண் சடை முளைகள் ஒழு நுணுக்கு காட்டியின் தாழ்வலுவில் இல்லை சிறுகுடலின் சடை முளைகளே தாழ்வலு கீழதான் அவதானிக்கலாம் நுண் சடை முளைகளை நாங்கள் அவதானிக்கோன் கொண்டா உயர்வலு பயன்படுத்த அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பழைய பாடத்து டவுல் சிலபஸுக்கு வந்த கேள்வி இதை பாருங்கள் அப்போ இதுக்குரிய விடை வந்து ரெண்டாவது விடையாக இருக்கிறது அடுத்தது இதை பாருங்கள் பத்தொன்பது ஓல் சிலபஸில் வந்தது அங்கியின் போசனை தொடர்பான சரியான கூற்றுகளை தெரிவு செய்க ஒட்டுண்ணி இயல்பு ஒன்றிய வாழ்வின் ஒரு வடிவமாகும் அது சரி ரைசோபியம் புறபோசனி ஆகும் அப்போ ரைசோபியம் ஒரு புறபோசனி அது தற்போசனி அல்ல ஓக்கிட்டுகள் ஒன்றுக்கொன்று துணையாகும் தன்மை உடையவை ஓக்கிட்டுகள் அதாவது ஓரட்டில் உண்டு அதாவது மேலொட்டி தொடர்புக்குரியவை ஒன்று கொண்டு துணையாகும் தொடர்புக்குள்ளே அது வருவது விலங்கு முறை போசனை ஐந்து படிகளை பிரதான படிகளை கொண்டது சரி சமிபாடு உள்ளடுத்தல் அகத்துறிஞ்சல் தன்மயமாக்கல் வெளிநீக்கல் ஆகவே ஏ 
മറ്റത് ബി മറ്റത് ഡി ആ ഈ കൂട്ടുകൾ ശരി അടുത്തത് അതിന്റെ ഇവിടെ കസ്ക്യൂട്ട കസ്ക്യൂട്ട ഒരു ഒട്ടുണ്ണിയാക ഇരിക്കുന്നത് അത് തെറ്റ്പോസനി താൻ നിങ്ങൾ തെരിയും കസ്ക്യൂട്ട ആരംഭത്തിൽ പച്ച നിറമാക ഇരിക്കും വിരുന്ത് വളങ്കികളിൽ നൻകു പരികികളാൽ ഇണക്കപ്പെട്ടതെ തുടർന്ന് താൻ അത് മഞ്ഞൾ നിറമാക മാറും എനിനും അത് തെറ്റ്പോസനി താൻ അപ്പൊ എ ബി ഡി എന്ന ശരി അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വന്ത കേൾവി സതയച്ചാറ് കുടച്ചാറ് ആകിയ രണ്ടിലും കാണപ്പെടും അപ്പൊ ഇത് അന്തമുറ വന്ത കേൾവിക്ക് മുതലാവത് രണ്ടാമത് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ രണ്ട് വിടകളും അങ്ങ് കൊടുത്തിരിക്കണം ആണ് ഇപ്പൊ ഉങ്ങൾക്ക് തെളിവാക ഇത് തിരിയും അപ്പൊ ഇതിലെ ഇതിലെ സതയച്ചാറ് കുടച്ചാറാകിയ ഇരണ്ടിലും കാണപ്പെടുവത് ഇങ്ങനെ തനിത്വമാക ഇന്ത വിടകൾക്ക് എതുവും ഇല്ല ശരി ലിപ്പേസ് സതയച്ചാറില് മട്ടും ഇരിക്കുന്നത് അമയിലേസ് കുടച്ചാറില് മട്ടും താൻ ഇരിക്കുന്നത് ആകവേ ഇങ്ങനെ ഇതാങ്കൾ കുറിപ്പിടയില്ലാതെ നന്ദി നാൻ മികുതിയെ അടുത്ത വകുപ്പിലെ പാപ്പ